আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাজ এ ক্রিকেটার আপনারা কিভাবে শোল্ডার নিয়ে ফিটনেসের কাজগুলো করবেন তো এইখানে কাজগুলোকে আমি দুটো সেশনে ভাগ করে আপনাদেরকে দেখাবো তো প্রথম সেশনে থাকবে মোবিলিটির উপর কিছু কাজ এই মোবিলিটির উপর নির্ভর করে আপনার শোল্ডার কতটুকু সেফ তো একজন ক্রিকেটার হিসেবে আপনার শোল্ডার আপনার রেঞ্জ অফ মোশনটা কেমন আছে আপনার শোল্ডারের মোবিলিটিটা কেমন আছে এই বিষয়ের উপর আমি আজকে দুটো টেস্ট দেখাবো এই টেস্টগুলো আপনার উপর অ্যাপ্লাই করে আপনি খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবেন আপনার শোল্ডার আসলে কতটুকু সেভ আছে বা আপনার মোবিলিটির পজিশনটা কী আছে এটা আপনি খুব সহজেই বের করতে পারবেন তারপর টেস্ট করার পর আপনার মোবিলিটির যে কন্ডিশনটাই আপনার বের হোক আপনার যে পজিশনেই থাকুক না কেন সেগুলো ডেভেলপ করার জন্য আমি কিছু কাজ দেখাবো তো দ্বিতীয় সেশনে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাজ এ ক্রিকেটার আপনারা কীভাবে শোল্ডার মাসলগুলো নিয়ে কাজগুলো করবেন আমাদের রোটেটোর কাপকে প্রটেক্ট করার জন্য যে অ্যারাউন্ড যে মাসলগুলো আছে এই মাসলগুলোর স্ট্রেংথ আপনারা কীভাবে ডেভেলপ করবেন অ্যাজ এ ক্রিকেটার তো এই বিষয়ের উপর আমি কিছু পাঁচটি এক্সারসাইজ দেখাবো মাসল স্ট্রেংথ ডেভেলপের জন্য দেখেন এখানে আপনি যদি বডি বিল্ডারদের মতন স্ট্রেংথ ডেভেলপ করতে যান বা তাদের মতন কাজগুলো করে আপনি যদি আপনি হয়তো মাসল স্ট্রেংথ আনতে পারবেন বাট আপনি প্রপার বা পারফেক্টভাবে আপনি ভালো একটি বল করতে পারবেন না বা ভালো একটি শট খেলতে পারবেন না ইভেন আপনি একটা থ্রো ভালো করে করতে পারবেন না দেখেন বডি বিল্ডারদের কিন্তু অনেক স্ট্রেংথ তো তাকে যদি বলা হয় আন্ডার এজের যদি প্লেয়ারদের সাথে তাকে যদি কম্পেয়ার করা হয় তাহলে দেখেন সে কিন্তু তার মতন করেও পারফেক্ট জায়গায় বলটা ফেলতে পারবে না বিকজ অফ তার মাসলগুলো ফ্লেক্সিবল না তার মাসলগুলো অনেক টাইট এবং তা সে মাসল গেন করে তার গেমের জন্য তো অ্যাজ এ ক্রিকেটার আপনার গেমের জন্য আপনাকে অবশ্যই সেই পরে মাথায় রেখে কাজগুলো করতে হবে তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন কাজগুলো কিভাবে করবেন শুরু করি অ্যাজ এ ক্রিকেটার আপনারা শোল্ডার মোবিলিটিটা কীভাবে ডেভেলপ করবেন সেই বিষয়টা জানানোর আগে আপনার বর্তমান মোবিলিটির কি পজিশন সেই বিষয়ে আমি দুটো টেস্ট দেখাবো তো এই জিনিসগুলো যদি আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন আপনার শোল্ডার মোবিলিটিটা কি পজিশনে আছে এবং সেই অনুযায়ী আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন তো চলুন আমরা প্রথম টেস্টটা শুরু করি তো প্রথম টেস্টটা শুরু করার জন্য আপনাকে জাস্ট একটি ওয়াল লাগবে এটা সবারই থাকে তো আমারও আছে তো এই ওয়ালটার পা সাইডে প্রথম আমার পিছনে ওয়াল জাস্ট এটা আমি সাইড ওয়াইজ নিয়ে নিলাম আমার সাইডে এখন ওয়াল তো এর সাথে আমি প্যারালাল করব হ্যান্ডটাকে হাতটাকে আমার প্যারালাল করার পর জাস্ট এটা নাইনটি ডিগ্রি পজিশনে রাখব তো এইখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনি যখন এটা রোটেট করবেন তখন যেন এই অ্যালবোটা নিজ দিকে না নেমে যায় এটা প্যারালালই থাকে গ্রাউন্ডের সাথে শোল্ডার থেকে আপনার অ্যালবো পর্যন্ত গ্রাউন্ডের সাথে প্যারালাল থাকবে দেন আপনি এটা কিন্তু আপনার ওয়ালের সাথে লেগে থাকবে দেন আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনার শোল্ডার মোবিলিটি আপনার রেঞ্জ অফ মোশনটা কতটুকু ভালো তো এখন জাস্ট আপনি এটা নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত এসেছে দেন আপনি আরেকটু যতটুকু আপনি যেতে পারেন এইভাবে যাবেন যেখানে আপনি থেমে যাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার শোল্ডারের রেঞ্জ অফ মোশন ওই পর্যন্তই আপনার ক্যাপাসিটি ওই পর্যন্তই তার মানে এতটুক যদি থাকে এটা নব্বই নব্বই থেকে এতটুক আসলে একশো বিশ তা আর একটু গেলে একশো তিরিশ চল্লিশ আর এটা যদি পুরো লেগে যায় তাহলে একশো আশি তো এটা তাহলে আপনার বোঝা গেল যে আপনার আপনারা যখন এই এই কাজগুলো করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন এই টেস্টটার মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনার শোল্ডার রোটেটোর কাপের অ্যাবিলিটিটা কতটুক তো আমাদের এই রোটেটোর কাপের এই অ্যাবিলিটির উপরে আমাদের ইঞ্জুরি প্রবলেম হয় আমাদের যদি এই অ্যাবিলিটিটা ভালো না থাকে তখনই আমরা বিভিন্ন রকম শোল্ডার ইঞ্জুরিতে পড়ি যখন আমরা থ্রো করতে যাই তখনও পড়ি তারপর বলিং করার সময়ও আমরা পড়ি তারপর আমাদের আরও যে ব্যাটিং করার সময় কিছু কিছু সময় আমাদের শোল্ডারের এইখানে প্রবলেম হয় তো এইখানে দেখেন তাহলে এতে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে আমার রেঞ্জ অফ মোশন এই পর্যন্ত তো এখান থেকে আরও প্রায় পঁয়ত্রিশের মতন গ্যাপ আছে তো এটা জাস্ট অনুমান করে নিলেই হবে এটা নিয়ে খুব সিরিয়াস হওয়ার কিছু নাই জেমতি বক্স নিয়ে বসার কোনো কারণ নেই জাস্ট আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনারটা আসলে কতটুকু নামে তো এটা গেল আপনার ফার্স্ট কন্ডিশন আপনার ফার্স্ট টেস্ট তো এই এক্সারসাইজটাই আপনি ডেভেলপ করার জন্য কিভাবে কাজটা করবেন তো ফার্স্ট যে টেস্টটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম এই টেস্ট অনুযায়ী আপনারা কিভাবে আপনাদের মোবিলিটির কাজগুলো করবেন 
তো এর জন্য আপনাকে খুব বেশি কোনো কিছু নিতে হবে না বা জিমেও যেতে হবে না আপনি জাস্ট এক থেকে দেড় লিটার ওয়াটার পট দিয়ে কাজটা করতে পারেন বা তো এই সমপরিমাণ ওয়েটের যে কোনো কিছু নিয়ে আপনারা এই কাজটা করতে পারেন তো কাজটা কিভাবে করবেন প্রথম আপনি ওয়াল ঘেসে দাঁড়াবেন ওয়াল থেকে জাস্ট একটু সামনে দাঁড়াবেন ওয়াল থেকে এক ফিটের মতন একটু সামনে দাঁড়িয়ে ওয়ালের পিছনে আপনি একদম বডিটা ছেড়ে দিবেন দেন আপনার শোল্ডার অ্যান্ড এলবো এটা সম্পূর্ণটা ওয়ালের সাথে লাগানো থাকবে দেন নাইনটি ডিগ্রি তো এটা আমরা এক্সটার্নাল রোটেশন করব ওয়ান এই ওয়ান বলে আমি যখন ওয়ালে টাচ করব এখানে ওয়ান সেকেন্ড হোল্ড দেন আবার টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান সেকেন্ড হোল তাহলে আমাদের এখানে একটা স্ট্রেচ হবে এই স্ট্রেচের ফলে আমাদের রোটেটোর কাপের ভিতরে যে জড়তাগুলো আছে আস্তে আস্তে ছেড়ে যাবে এবং মোবিলিটিটা আমাদের বাড়বে এবং আমাদের রেঞ্জ অফ মোশনটাও বাড়বে আস্তে আস্তে তো এটা আপনি এক সেক থেকে দুই সপ্তাহ করলে আপনি রেজাল্টটা পাবেন তো এটা গেল ফার্স্ট একটি এক্সারসাইজ তারপর আমরা সেকেন্ড যেটা আর এই এক্সারসাইজের রেপিটেশনটা আমি বলে দিচ্ছি আর এটা আপনি বারো থেকে পনেরোটা রেপিটেশন দিয়ে আপনি তিন থেকে পাঁচটি সেট করবেন তো রেগুলার যদি আপনি করতে চান মোবিলিটি ইনক্রিজ করার জন্য এটা রেগুলার করা উচিত তা সেটা আপনি দুই থেকে এক থেকে দুই সেট আপনি করতে পারেন আর যে দিন আপনি স্ট্রেংথ হিসেবে কাজটা নেবেন সেদিন আপনি অ্যাটলিস্ট থ্রি সেট আপনি করবেন থ্রি থেকে ফাইভ সেট করলে বেটার তো এটা গেল ফার্স্ট এক্সারসাইজ দেন সেকেন্ড এক্সারসাইজ হলো জাস্ট অ্যালবোটা বডির সাথে ক্লোজ করে রাখবেন ক্লোজ করে জাস্ট রোটেট আউটসাইড রোটেট এক্সটার্নাল রোটেশনটা করবেন ওয়ান টু থ্রি তো অনেকে এইভাবে হাত এলবো থেকে নিয়ে করে এইভাবে এটা কারেক্ট পজিশন না আপনারা জাস্ট এলবোটা বডির সাথে ক্লোজ করে রাখবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইখানেও আপনি ওয়ান সেকেন্ড হোল্ড এইট তো এইভাবে আপনারা বারো থেকে পনেরোটা রেপিটেশন দিয়ে করবেন তো এটা গেল আপনার সেকেন্ড এক্সারসাইজ তো তারপর আরেকটা এক্সারসাইজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হলো জাস্ট এই পজিশন হাতের প্লামটা নিচের দিকে না উপর দিকে এলবো ক্লোজ টু দ্য বডি দেন সাইড এক্সটেনশন করবেন ওয়ান টু বডি ক্লোজ থাকবে বডির সাথে ক্লোজ থাকবে এলবো আপনার শোল্ডার থেকে এলবো পর্যন্ত এগুলো ক্লোজ রাখার চেষ্টা করবেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স প্যান্ড হয়ে নেবেন না এইভাবে না জাস্ট চেস্ট আপ চিন আপ দেন তো এটা আপনারা বারো থেকে পনেরো বার করবেন রেগুলার আপনি করতে পারেন এইখানে আপনি যদি একটু হেভি করতে চান তাহলে ওয়াটার পট নিয়ে আপনি করতে পারেন দুই হাতে দুটো ওয়াটার পট নিয়ে জাস্ট এইভাবে করবেন তো এটা ছিল ফার্স্ট টেস্টের ফার্স্ট এক্সারসাইজগুলো আপনার মোবিলিটি ডেভেলপ করার জন্য কিভাবে কাজ তো আমরা চলুন এখন চলে যাই সেকেন্ড তো মোবিলিটির উপর সেকেন্ড যে টেস্টটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটার জন্য আমার একটা ওয়াল প্রয়োজন হবে তো ওয়ালের ওয়াল আপনার পিছনে থাকবে তো ওয়াল থেকে আপনি এক ফিটের মতন সামনে দাঁড়াবেন এক ফিটের মতন সামনে দাঁড়ানোর পর স্লোলি আপনার বডিটা ওয়ালের উপর ছেড়ে দিবে জাস্ট এখান থেকে এখানে চলে আসলেন তো বডি আপার বডি এবং লো আমাদের হিপ থেকে শুরু করে আপার বডি সম্পূর্ণটা আমার ওয়ালের সাথে লেগে থাকবে তো এখন জাস্ট হাতের পজিশনটা পজিশনটা এইরকম থাকবে এরকম না এরকম না এরকম না জাস্ট এরকম এরকম করার পর সামনে ফ্রন্ট নেওয়ার পর আপনার বডি পিছনে সম্পূর্ণটা ওয়ালের সাথে লাগানো জাস্ট এখন উপর দিকে উঠবেন আপনি যদি খুব ইজিতে আপনার ওয়ালের সাথে যদি লাগাতে পারেন হাতের উপরের অংশটুকু দ্যাটস মিন আপনার মোবিলিটি গুড আর যদি আপনি লাগাতে না পারেন আপনার লাগাতে খুব কষ্ট হয় 
খুব কষ্ট হওয়ার পরে যদি লাগাতে পারেন তাহলে মনে করবেন যে আপনার মোবিলিটিটা এখানে ভালো পজিশনে না ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক এইখানে তো আপনার এইখানে আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা যখন এখানে ওয়ালের সাথে যখন আমরা যখন মোবিলিটি টেস্টটা করব বা আমরা যখন শোল্ডার প্রেস কাজ করি তখন আমরা ব্যাগটাকে কম্প্রোমাইজ করি তো সেটা কিভাবে সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু আপনার ব্যাগের উপর এক্সট্রা একটা প্রেশার পড়ে যাবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনার একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে আমরা আমি যখন এই কাজটা করতেছি আমার ব্যাকবোন কার্ভ হয়ে যাচ্ছে কি না বা আমার হিপ ওয়াল থেকে সরে যাচ্ছে কি না বা হিপ আমার লাগানো আছে বাট এটা উঠানোর সময় আমার ব্যাকবোন লোয়ার ব্যাগ কার্ভ হয়ে যাচ্ছে একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এটার মানে হলো আমার শোল্ডার বেশি একটা মোবিলিটি নাই যার কারণে আমি আমার এটা কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে হিপের সাথে আমার ব্যাগ লোয়ার ব্যাগের সাথে তো এটা যখনই উপর দিকে আসছে আমার এটা আর যাচ্ছে না বলে আমি এইখান থেকে স্ট্রেস নিয়ে এখানে চলে আসছি তার মানে আমার শোল্ডার মোবিলিটি ভালো না তো এটাতে এইটা প্রকাশ পায় কিন্তু আপনি যদি ইজিলি যেতে পারেন দ্যাটস মিন ইউর গুড তো এটার একটা ভালো সলিউশন আছে তো এটা করার জন্য আপনার একটু এটা বেশি চিকন হয়ে গেছে তো এর থেকে আপনি আর একটু মোটা নিতে পারেন এক ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি তো আমি এটা দিয়েই করছি তো এক ফিট মতন সামনে দাঁড়াবেন দেন দেন আপনার করবেন এটা এমনিতেই করে যাচ্ছে রাখার পর যে রাখা হলো রাখার পর এখন আমার যদি মোবিলিটি ভালো না থাকে জাস্ট এটা পরে যাচ্ছে দেখছেন এটা জাস্ট কারণ আমার এটা ওঠার সাথে সাথে আমার ব্যাকবোনটা কার্ভ হয়ে যাচ্ছে যার কারণে পরে যাচ্ছে তো আপনার মোবিলিটি যদি ভালো থাকে এটা যখন ফিক্স থাকবে আপনি যখন ওঠাবেন তখন আপনার এটা কিন্তু নামবে না পড়বে না এটা সরাসরি যে লেগে যাবে আপনার যদি মোবিলিটি ভালো থাকে আর যদি মোবিলিটি এখানে খারাপ থাকে আপনি এখনও কোনো চিট করার কোনো অপশন নেই আপনি যদি কিছু না একটা কিছু দিয়ে রাখেন তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার মোবিলিটির পজিশনটা কীরকম তো এটা গেল সেকেন্ড সেকেন্ড টেস্ট তো এই কাজটা আপনারা ডেভেলপ করার জন্য জাস্ট এই কাজ বলতে কি আসলে শোল্ডারে ওইখানে আগে তিনটে এক্সারসাইজ দেখেছি ফার্স্ট টেস্টে তো ওইটা করলে আমাদের যে উপকারটা হচ্ছে ওই তিনটা এক্সারসাইজের ফলে যে উপকারগুলো হবে আমার শোল্ডারে সেম উপকারগুলো আমার এই কাজ এই এই টেস্টের পরে এখন যে কাজটা করব ওই উপকারগুলাই হবে তো চলুন আমি একটু দেখি জাস্ট হাতের পজিশনটা এরকম থাকবে দেন আপ রাইস রাইস তো এখানে গুজা হয়ে থাকব না বা ইয়ে থাকবো না বডি স্ট্রেক চিন আপ ব্যাকবোন বেশি বাঁকা করব না জাস্ট রেখে ওয়ান তো এইভাবে আপনারা বারো থেকে পনেরো বার করবেন একদম মাথার উপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো এইভাবে আপনারা বারো থেকে পনেরো রেপিটেশন দিবেন দেওয়ার পর আপনার একটা সেট শেষ হবে এই সেটটা আপনারা তিন থেকে চার সেট বা পাঁচ সেট আপনারা করতে পারবেন তবে যেদিন বেশি সেট করে আপনি এই কাজগুলো করবেন ওই দিন আপনার মাসল শুধু আপনার মোবিলিটি শুধু কাজ হবে না আপনার রোটেটর কাপের পাশাপাশি আপনার মাসলগুলো একটু স্ট্রেংথের কাজ হয়ে যাবে তো এই কাজগুলো আপনারা রেগুলার করতে পারেন এবং রেগুলার করবেন তো রেগুলার করলে শুধু একটা জিনিস খেলা রাখবেন সেটটা আপনারা একটু কম দিবেন কিন্তু রেপিটেশন আপনার বারো থেকে পনেরোটাই হবে তো এ ছিল আমাদের প্রথম সেশনের কাজ এখন আমরা সেকেন্ড সেশনে স্ট্রেংথের কাজগুলো দেখব তো চলুন কাজগুলো শুরু করি তো সেকেন্ড সেশনে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো অ্যাজ এ ক্রিকেটার আপনারা কিভাবে শোল্ডার স্ট্র্যান্ড ডেভেলপের কাজগুলো করবেন তো এখানে প্রথম যে এক্সারসাইজটা আমি দেখাবো এটা একটি ব্যাট দিয়ে এক্সারসাইজ ব্যাটটা সবার কাছে অ্যাভেলেবল তো এটা আপনার ইচ্ছা করলে অন্যান্য ওয়েট দিয়েও আপনারা করতে পারেন তবে যারা এজ লেভেলে আছো তারা ব্যাট দিয়ে এটা চেষ্টা করবা যারা অ্যাডভান্স তারা এখানে ডাম্বেলটাও ইউজ করতে পারো তো আমি দেখাচ্ছি এখানে ফার্স্টে যে এই তোমরা পজিশনটা ব্যাটের গ্রিপ ব্লেডটা এই দিকে ফ্রন্ট দিকে ফেস করে এখানে গ্রিপটা হবে দেন 
rises সামনে দিকে এটা প্যারালাল থাকবে গ্রাউন্ডের সাথে একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন আপনারা প্যারালাল এই ভাবে এটা বেশি উপরে উঠাবো না আমরা ওকে अगेन 1 দেন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে rises 2 দেন ফুল ল্যাটারাল ফুল ল্যাটারাল যখন করব ব্যাটের ব্লেডটা ফ্রন্টের দিকে চলে যাবে এই ভাবে একটু উপরে উঠবে এটা উপরে উঠতে পারবে तो आमी एक बार कोड़ छी 1 2 3 1 repetition complete then again 1 नामा शुमा बेट्ट नामा शुमा स्लो नाम बे उठा शुमा एक्टु फास्ट उट बे नामा शुमा स्लो नामा शुमा स्लो हैं रेटर तो इता अमरा इस साइड अमरा जोखन इतना तीन टा ट्रांस करो वन टू थ्री दस नहीं अपना वन रिपीटेशन डन ये भावे अपना रा आठ टा थे के दस टा बारो टा तो भें पुनः मध्य रख बन बेटर वो इतने रूपर ऑन एक टा निर्भर करे तुम जो दी इखाने एकदम कॉमेज़े रहो তাহলে এইখানে কম ওয়েটে তুমি একটু কম করে শুরু করলা প্রথম রিপিটেশন তবে 3 থেকে 4 সেট করবা তো তো সেকেন্ড যে এক্সারসাইজটি দেখাবো সেটা হলো ভ্যাট বি রাইজেস ভ্যাট বি রাইজেসটি করার সময় জাস্ট আপনাদের ভ্যাটের দুই প্রান্তে ভাগে ধরবেন ধরার পর আমি একটি একটি কয়েকটি রিপিটেশন করলে আপনারা বুঝতে পারবেন ইজিলি জাস্ট এখানে হাতের পজিশনটা থাকবে এইভাবে এখান থেকে ভি রাইজ 1 একদম ওভারহেড চলে যাবে তো ওভারহেড চলে যাওয়ার সময় আপনারা আবার এইভাবে কার্ভটা হবেন না তো এটা আমাদের লোয়ার ব্যাকে প্রবলেম হতে পারে তো জাস্ট এই এই কাজটা করবেন না জাস্ট এটা 1 2 এইখান থেকে 3 4 তো অনেকে হয়তো বা এইখান থেকে করতে পারেন এইখান থেকে করবেন না এইখান থেকে করলে বেশি মাসলে হিট করবে না এইখান থেকে না জাস্ট এইখানে রেখে 4 5 6 7 তো এই ভাবে আপনারা 12 থেকে 15 রিপিটেশন করবেন তো এই ভাবে 3 থেকে 5 সেটের মধ্যে আপনারা করবেন আপনি তো 3 নাম্বার এক্সারসাইজ আমি এখন যেটা দেখাবো সেটা আরনোড প্রেস এটা আমাদের রোটেটর কাফের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সাথে সাথে আমাদের শোল্ডার যে মাসলগুলো আছে সেটার জন্য খুব উপকারী তো এই এগুলা খুব সহজে আমাদের স্ট্রেন্থাও চলে আসবে তো এইখানে আমি বেশি ওয়েট এটা নিব না তো এটা বাসায় ইট সবার কাছে আছে এই ব্রিক সবাই ইউজ করতে পারেন তো বা আপনারা নরমালি যদি কোনো ব্যাগ থাকে ব্যাগ হাতে নিয়ে দুই হাতে দুটো ব্যাগ বা কিছু ওয়েট নিয়ে এই কাজটা করতে পারবেন ইজিলি তো আমি দেখাচ্ছি একবার জাস্ট হাতের পজিশনটা এই ভাবে রাখবেন এই ভাবে এই ভাবে না জাস্ট এই ভাবে রাখবেন দেন উপর দিকে প্রেস 1 2 এখানে একটা খুব লক্ষণীয় বিষয় আমি একটু পিছনে গেলে হয়তো এটা দেখা যাবে ইট একসাথে ক্লাশ যেন না হয় এই দুইটা বাড়ি খাবে না আপনার হাত নরমালি যে ন্যাচারালি যে উপরে উঠলে যে পজিশনে থাকে ঠিক ওই পজিশনে রাখবেন এটা এইখানে যেন বাড়িটা না দেওয়া হয় হ্যাঁ ওকে 1 2 3 4 5 6 7 তো এই ভাবে আপনারা এটা 12 রেপস আপনারা করবেন 12 রেপস করার পর আপনারা কিছুক্ষণ সময় রেস্ট নিয়ে 30 সেকেন্ড থেকে 40 সেকেন্ড রেস্ট নিয়ে আরেকটি সেট করবেন তো এই ভাবে আপনারা 3 থেকে 4 টি সেট আপনারা করবেন তো এখন 4 নাম্বার এক্সারসাইজ তো 4 নাম্বার এক্সারসাইজ তো এটা আমাদের ফ্রন্ট ডেল্টয়েড মাসলের একটি কাজ তো কাজটা কিভাবে করবেন আমি দেখাচ্ছি প্রথম আমি ফোর পয়েন্ট বা একটা ক্যাট ক্যাটের মত করে এইভাবে পজিশন নিব দেন হাতটা একটু সামনে যাবে দুই হাত সমান্তরালভাবে সামনে যাওয়ার পর আপনার হিপটা জাস্ট পিছনে পিছন থেকে জাস্ট পুশআপ দিয়ে উপরে আবার খেয়াল করুন पुशअप दिए जस्ट ए भावे अबार आप तो 
बारो थे के पुनः रैप्स कर बैन तो ये टा मदर फोन शोल्डर एक्टिव खूब इम्पोर्टेंट काज तो ये टा पासा पासे आपने रा फाइव नंबर एक्सरसाइज टक करना नॉर्मल जो हमरा पुश अप पे करी शेटा ही कर बैन जस्ट पोजीशन वन टू थ्री एल बोटा जनो साइड ना जाए ये भावे ये टा क्लोज टू द बॉडी बॉडी साथ एक टू क्लोज तो ये भावे आपने दस टा थे के बारो टा रिपीटेशन दिए तीन थे के चार से बाप पाँच से टा आपने कोर्बन तो ये चलो आज के वीडियो आमारे वीडियो टीज़ दिया आपने देर भालू लगे ताहोले ओबोशे एक टी लाइक दीपन आर आमार चैनल टा एक नो जरा सब्सक्राइब करें नी सब्सक्राइब करे पाँचवा का � अपना रा वीडियो नोटिफिकेशन गुला पाच चलना इटर प्रथम कारण ही होलो ए बेल आइकन टिते प्रेस ना करार कारण तो ए बेल आइकन टिते प्रेस करे रखले आमी जोखनी वीडियो गुला अपलोड करुँ बो अपना देर कासे चोले जाबे नोटिफिकेशन टा ऑटोमेटिकली तो आरेक टी कथा अपना देर मूल्यवान मोता मोत एबों अपना रा 